ఇంగ్లీష్లో అస్ట్రాలజీలో నమ్మరు అని విన్నాము ఈ కథ నమ్మించారు అంటే దీంట్లో ఇంకేదో ఉండి ఉంటుంది అది ఏంటి అసలు అంటే మొత్తం రివీల్ చేయొద్దు లేండి అదే రివీల్ చేయలేండి సో యా ఫస్ట్ కథ చెప్పినప్పుడు రాధా గారు మా పామిస్ట్ అనగానే నేను ఇదేంటిది మన నమ్మం కదా ఇప్పుడు ఈయన పామిస్ట్ కథ చెప్ లవ్ స్టోరీ అన్నాడు వంశీ ప్రమోదు ఇదేంటి ఈయన వచ్చి పామిస్ట్ అంటున్నాడు ఇదేంటిది ఇప్పుడు నువ్వు అని ఎలా చెప్పాలని ఒకసారి ఇంటర్వ్యూల దాకా వెయిట్ చేసి చెప్దాం పంపం కష్టపడి కష్టపడి వచ్చి ఎంతూ ఫుల్ ఎంతూతో వచ్చారు సరే అలా వెళ్తా వెళ్తా ఇంటర్వ్యూల్ అమ్మ ఇదేంటో ఇదేదో ఇంట్రెస్టింగ్గా వెళ్తుంది అనుకున్నాం సరే ఇంటర్వ్యూల్ తర్వాత విని చూసి చెప్దాంలే అనుకున్నాం సో ఇప్పుడు నలుగురు ఐదు ఫ్రెండ్స్ కలిసి విన్నాము ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ చాలా రోజు సంవత్సరాల క్రితం సో సెకండ్ హాఫ్ వెళ్ళి కొద్ది మర్చిపోయాను నేను నేనేమనుకుంటున్నాను అన్నీ మర్చిపోయి ఓన్లీ కథ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది నైస్ ఓపెన్ సో హౌస్ ఫర్ ఓపెన్ మీకు ఎవరెవరు ఎవరెవరు అడుగుతాను ఎవరు అడుగుతున్నారు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అండి ప్లీజ్ మైక్ మైక్ అవును మామూలుగానే ప్రమోషన్ కష్టం సో యా పాటలు పాటలుగా చేయడం చాలా కష్టమైంది అక్కడ ఆడియో ఫంక్షన్ స్టార్ట్ చేయడం ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ప్రమోషన్స్ ఆల్మోస్ట్ మూడు సార్లు ప్లాన్ ప్లాన్ చేసాం ప్రమోషన్స్ ఆ ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అమ్మ ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అమ్మ ఇంకో నాలుగు రోజులు లెక్కెట్ లోపల పోస్ట్ పోయాడు అన్నారు ఓకే మళ్ళీ 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 తర్వాత ఓకే ఆడియో ఫంక్షన్ దాకా వెళ్ళాం లేదు మళ్ళీ కోవిడ్ స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు ఏదో మార్చి ఏప్రిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నారు మళ్ళీ లేదు స్టార్ట్ అయిపోయింది మళ్ళీ అమ్మ ఇప్పుడు ఆడియో ఫంక్షన్స్ చేసి మళ్ళీ ఆపి మళ్ళీ చేయాలి ఇప్పుడు యా చాలా కష్టం ప్రభాస్ గారు ఎవరు జాతకమా ప్రస్తుత ఆదేశం జాతకమే సో అది చిన్న కిక్ వస్తుందండి యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే బాహుబలి యాక్షన్ వాట్ ఎవర్ డ్రామా రాజమౌళి అది మిర్చి కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా దెన్ సాహో అగైన్ యాక్షన్ సో నాకు పర్సనల్గా కిక్ ఇచ్చింది మళ్ళీ చిన్న యూనో ఏమైనా లవర్ బావ్ అనకూడదేమో ఏదో లవ్ సీన్స్ అవి చేసి లవ్ లవ్ ఫిల్మ్ మీద లవ్ థ్రిల్లర్లో చేయడం ఇంట్రెస్టింగ్ నాకైతే సలార్ రెండు భాగాలు అవుతుందండి ఏదండి సలార్ సినిమా రెండు భాగాల అది రాధేశ్యామ్ సార్ ఓపెన్ చేస్తే మీ ఫ్యాన్స్ అదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు అదే సార్ అన్ని డీటెయిల్గా ఒకసారి డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ దాంట్లో కొంచెం చెప్తాను సార్ సార్ రాధేశ్యామ్ కంప్లీట్ హెల్ప్ చేయండి సార్ సార్ రవీంద్ర గారు రవీంద్ర గారు ఆన్సర్ కాదేమో కానీ ఒక మనిషిని నమ్మితే ఒక మనిషి ఎలా పని చేస్తాడో అలానే చేసాం మేమందరం ఇవి రాధా అని ప్రొడక్షన్ నమ్మింది రాధా అని హీరో గారు నమ్మారు ఈవెన్ ద మనోజ్ తమన్ అండ్ జస్టిస్ మమ్మల్ని అందరు నమ్మి మాకు వదిలేసారు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో అందుకే చెప్తున్నా అందుకే మేమందరం మేమందరం మనసు లేదా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని సినిమాకి ఏం కావాలో అదే డెలివరీ చేసాం అది అది అవసరం లేదండి దాని గురించి మీరు రాసేసుకుంటున్నారు అది వినడానికి చాలా బాగుంది మాకైతే హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అని వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ భయపడ్డానని చెప్పాను కాకపోతే వే హీ నా క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్ కానీ చాలా బాగా చేశారు యా అండ్ ఆయన చాలా స్టోరీస్ చెప్పారు పామిస్ట్ కైరో కైరో కీరో సో కీరో అని ఎవరు మోస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఫేమస్ పామిస్ట్ ఆయన ఇండియా వచ్చి ఇక్కడ నేర్చుకుని హీస్ వన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ హీస్ ది బెస్ట్ గ్రేటెస్ట్ సో ఆయన స్టోరీస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ దాంట్లో ఆయన కలిసి సైన్స్ అన్నీ చాలా చెప్పారు ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ న్యూ నాకు ఎవరో తీసుకొచ్చి నువ్వు పామిస్ట్ అని చెప్పరు కదా సో నాకు చాలా ఎక్సైట్ తర్వాత మీద తర్వాత ఐ ఫీల్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ యా సో రాధ గారు ఈ ఫిలిం చాలా బిగ్ బడ్జెట్ ఫిలిం బిగ్ హీరో సో బిగ్ కాస్ట్ సో మీకేది టఫెస్ట్ సిచ్యువేషన్ అనిపించింది 
కృష్ణరాజు సార్ కి వెళ్ళి కథ చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు అది ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తు ఒక రెండు రోజులు సార్ ని కలిసి కూడా సార్ మీరేమైనా వెళ్ళి చెప్పేస్తారండి నేనే చెప్పాలన్నారు అది చాలా టఫ్ అండి ఎందుకంటే లైక్ ఏదో మోడర్న్ గా చేస్తున్నాము సార్ కి ఎట్లా ఉంటది అది అనుకున్నాం కానీ అండ్ యూ ఓన్ బిలీవ్ ద కైండ్ ఆఫ్ సజెషన్స్ ఈ గేవ్ ఇన్ టు ద స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ లో ఆయన ఇచ్చిన పాయింట్స్ లైక్ నేను కానీ ప్రభాస్ సార్ కానీ లైక్ వివర్ రియల్లీ సర్ప్రైజ్డ్ అంత అంత మోడర్న్ థింకింగ్ ఉండడం ఏంటనేది సో అండ్ హీ ఈజ్డ్ మీ దేర్ అండ్ టఫెస్ట్ పార్ట్ అగైన్ ఈజ్ షూటింగ్ విత్ హిమ్ అండి లాస్ట్ షెడ్యూల్ సో యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ సో సో స్కేర్డ్ ప్రతిది ఏమైనా చెప్పాలన్నా ఏమైనా చేయాలన్నా సరే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ కొంచెం ఇది చెప్పండి అది చెప్పండి సో దట్స్ టఫ్ అండి ప్రభాస్ సార్ సార్ అంటే పామిస్ట్రీ అనేది సి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సార్ లైక్ యాజ్ అ స్టోరీ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ సంథింగ్ వాట్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఇట్ ఈస్ అనేది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి పామిస్ట్ అనేది ఇప్పుడు దాకా నేను వరల్డ్ సినిమాలో కూడా ఎక్కడో చూడలేదండి ఒక జాతకం చూసేది అనేది సో మీరు మీరు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే లైక్ వాట్ ఈస్ ద క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ పామిస్ట్రీ అని అడుగుతున్నారా సి వాట్ ఈస్ ద క్రెడిబిలిటీ అండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ యాజ్ అ టీమ్ టువర్డ్స్ పామిస్ట్రీ ఆర్ ఫ్యూచర్ గురించి తెలుసుకునే సైన్సెస్ గురించి దేని గురించి అయినా అనేదే ఇది కథ అండి ఇది నో సార్ నో 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 లైక్ ప్రభాస్ సార్ ప్లేయింగ్ దిస్ రోల్ జస్ట్ బ్రోక్ ఆల్ ద బౌండరీస్ సో సో అందుకు డెఫినెట్ గా ఆలోచించి డైరెక్ట్ గారు ముందే ఆలోచించినట్టున్నారు ఆ షిప్ ఎపిసోడ్ ఫస్ట్ టైం కలిసి చెప్పినట్టు చెప్పారు సో ఇట్స్ దర్ ఈస్ యాక్షన్ అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ మినిట్స్ ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది అండ్ చేసెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒక ట్రెండ్ కొన్ని ఎంటర్టైనింగ్ ఉంటాయి అది ఉంటాయి సో మైండ్లో అది ఉంది బట్ ఆ విక్రమాదిత్య క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్లో కూడా మాస్ ఉంది మీరు మొన్న ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నేను రెండోసారి చెప్పే అలవాటు లేదు అని అంటాడు కదా సో దాంట్లో ఆయన నన్ను నాకు కూడా ఆలోచించి చేసుకున్నారు లేకపోతే ఆయన చేసిన తర్వాత ఐ డోంట్ నో వాట్ హీ డిజైన్ బట్ దెర్ ఈస్ అ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ప్రభాస్ గారు సార్ ఈ సినిమాకి అమితాబ్ గారు వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు హిందీలో ఇప్పుడు తెలుగులో మీరు ఆయనతో కలిసి యాక్ట్ చేస్తున్నారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పండి అమితాబ్ గారితో సార్ రాజేశ్యామ్ గురించి చెప్తాను అయినా మీరు అడిగారు కాబట్టి ఒకటి చెప్తాను సార్ ఈ ఈజ్ నాట్ నార్మల్ అని అనిపించింది సార్ ఆయనతో వర్క్ చేసిన కొన్ని రోజులు Uh, I don't know his energy and age. I think it's 20 years old, actual age. And in heart, 16 and a personal opinion. And uh, aura, a manishi, a dwear, sir. He's not normal and a personal opinion. He's the, not dream. I'm the work chair of the day. Thanks to Nak. Sir, Radesham, sir. Please, sir. Please, sir. Sir, next to comedy movie, you go to Jasna. మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలని కోరుకోవాల్సిన అవసరం వారికి ఇంక లేదు బట్ See, first thing, like, I would like to add one more uh, term to the love story. This is a cosmic love story. Ande. So, it was holding us uh, together to t- say the story. It's just not a love. It's a philosophy which is happening, underlying, uh, run out of a philosophy, opposite characters uh, uh, meet in Tarawata, opposite ideologies uh, meet in Tarawata, there are many incidents in Tarawata. So, it's more of, uh, like, uh, I call it, uh, uh, I think I read somewhere from your fan, sir. Uh, this is a... 
classy mass film mari <laughs> so it is like uh, you will have all the emotions me kavals emotions as a fan of him i would like to see him as a way and i would like to cater all uh, uh, the expectations of that so definitely uh, it would be a really exciting thing and sir prabhas sir sir ee cinema ki sambandhinchi covid time lo oka manchi pan cheyadam jarigindi uv creations kavachu production design bedlu leka ibbadi padutunna valaki ee cinema lo హాస్పిటల్లో వాడినటువంటి బెడ్లు ఉపయోగించడం జరిగింది సో ఎలా మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ మీకు ఈ విషయం తెలుసా మీకు ఎలా అనిపించింది నైస్ అండి నాకు తెలియదు ఇప్పుడు మీరు చెప్తే అని తెలిసింది రవీంద్ర గారు దీనికి ఆన్సర్ చేయండి సార్ ఎలా ఎలా జరిగింది సో ఒక సినిమాకి సంబంధించి రిజల్ట్ అనేది కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ప్రేక్షకుడికి ఎట్లాంటి ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలకు ఉపయోగపడడం ఎలా కోవిడ్ టైంలో అండి యాక్చువల్గా కిమ్స్ హాస్పిటల్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సో ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఈ బెడ్స్ చాలా ప్రాబ్లం ఉన్నాయన్నమాట చాలామంది పేషెంట్స్కి బెడ్ దొరకపోవడం చాలా జరిగాయి ఐ థింక్ మీ అందరికీ తెలుసు ఒకరోజు నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఒక బెడ్ కావాలి అని కిమ్స్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే అన్న బెడ్స్ లేవు చాలా కష్టంగా ఉందని చెప్పారు ఈ మాట్లాడే కన్వర్జేషన్ ఏంటంటే సంధ్య మా వైఫ్ విన్నది అనమాట విన్న తర్వాత అదేంటి మీరు హాస్పిటల్కి అన్ని బెడ్స్ వేసారు కదా అవి ఇవ్వచ్చు కదా అని తను సడన్గా రియాక్ట్ అయింది మంచి ఐడియా అని చెప్పేసి దెన్ ఐ స్పోక్ టు అభినయ్ హీస్ ద సిఓ ఫర్ కిమ్స్ హాస్పిటల్ అంటే తను కొద్ది కంగారు పడ్డాడు అన్న నువ్వు సెట్లో అంటున్నావు మరి అవి ఎట్లా ఉన్నాయో తెలియదు కదా ఒకసారి పిక్చర్ ఉంటే పంపించంటే దెన్ వాట్సాప్లో నా దాంట్లో ఒక ఫోటో ఉంటే పంపించాను ఈ సెడ్ అన్న పంపించేయండి అన్న మాకైతే పని చేస్తాయని దెన్ అప్పుడు చాలా సీవియర్గా ఉందండి బయట ఎవరు నడవడానికి లేదు ఫుల్ కాప్స్ ఉన్నారు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంది బయట మా అసిస్టెంట్స్కి చెప్పేసి రవికి వాళ్ళందరికీ దే వెంటు తెల్లాపూర్ మా వేర్ హౌస్ ఉంది అక్కడ కొన్ని డ్యామేజ్ కూడా అయినాయి అప్పుడు సో కార్పెంటర్ తీసుకెళ్ళి అన్ని బెడ్స్ అందరు రెడీ చేసేసాం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యిందండి హాస్పిటల్ నుంచి నాకు ఫోన్స్ వస్తున్నాయి సార్ బయలుదేరాయా ఎన్ని పంపిస్తున్నారు ఎంతసేపటికి వస్తుంది అంటే ఎంత ఫాలో చేశారంటే వాళ్ళైతే ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫోన్ కాల్ వచ్చేది నాకు ఒక ట్రక్లో మ్యాక్సిమం టెన్ బెడ్స్ కంటే ఎక్కువ పట్టావు ఎందుకంటే మా సైజ్ కొద్దిగా పెద్దవి లైక్ యూనో ఆ పీరియడ్ కదా కొద్దిగా హైట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో ఒక్కొక్క ట్రక్లో టెన్ టెన్ ఉండేవి ఆల్మోస్ట్ మేము వన్ ఫిఫ్టీ బెడ్స్ దాకా పంపించాం ఆ లాస్ట్లో ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది సార్ ఇంకొక రెండు ఉంటే చూస్తారా అని అక్కడ నాకైతే ఎంత బాధ వేసిందంటే ఇంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందా అనిపించింది దెన్ అగైన్ మీ వెంట తెల్లాపూర్ అండి అగైన్ దానికి చిన్న కరెక్షన్ చేసి పంపించాం గాడ్ గ్రేస్ అందరు హ్యాపీ చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు తర్వాత ఈనాడులో ఒక పేపర్లో వచ్చిందనమాట లైక్ యూనో కొంత మిషన్స్ కావాలి ఆక్సోమీటర్ అనమాట అది చాలా లైక్ డిమాండ్లో ఉంది దొరకట్లేదని చెప్పేసి లక్కీగా వీ హ్యావ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెంబర్స్ ఎందుకంటే మేము హాస్పిటల్ అవన్నీ ఒరిజినల్ యూజ్ చేసామన్నమాట అవి తర్వాత పంపించాం హాస్పిటల్కి దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ గాడ్ గ్రేస్ ఏంటంటే మేము పంపించిన పేషెంట్లు అందరూ అరే తొందరగా రికవర్ అయ్యారు దట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్ అనమాట దాట్ క్రియేట్ గోస్ టు ఈవీ క్రియేషన్స్ అండ్ గోపీ కృష్ణ మూవీస్ నేనైతే ఎవరికి ఇన్ఫామ్ చేయలేదు బేసిక్గా దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట సో దట్స్ హౌ ప్రభాస్ గారు లాస్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రభాస్ గారు లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు రాసిన స్టోరీనా లేదా ఎవరికైనా స్టోరీ తీసుకున్నారా హీరో గారు హీరో గారు నెక్స్ట్ కామెడీ మూవీ చేస్తున్నారు డేట్స్ ఇచ్చారు అని బయట బాగా నడుస్తుంది ఎవరితో ఇచ్చారు ఏది ఎవరితో చేస్తారు ఉంది కామెడీ ఫిల్మ్ ఉంది చెప్తా కాదు కాదు కాదండి రాధేష్ రాధేష్ శ్యామ్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ రాధేష్ శ్యామ్ త్రీ డేస్ రిలీజ్ అవుతుందండి ప్లీజ్ రాధేష్ శ్యామ్ గురించి మాట్లాడదాం ప్లీజ్ వేరే ఏం అడగండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రపంచం మొత్తం ఎంక చూస్తుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ప్యాన్ మీకు జాతకాలు చెప్పే దాని మీద ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మాత్రం మీ ఎంకే చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ సినిమాతో రేట్లు పెరుగుతాయా మీరు వెళ్ళి అలా జగన్ గారు కలిసి వచ్చారు కదా ఏం చెప్పారు జగన్ గారు ఈ సినిమాతో రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉందా నాకు డీటెయిల్స్ కరెక్ట్గా తెలియదండి వంశీ వాళ్ళకి బెటర్ తెలుసు వస్తే చాలా హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అంటే ఫ్యూచర్ తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా నాకు కూడా తెలిసిపోతుంది లెవెంత్ మార్చ్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోతుంది రాధేశ్యామ్ అని సో అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం ఒక ఒక ఫోటో ఆప్ సో ఒక్కసారి టీమ్ అందరూ ఒకసారి ఒక్కసారి టీమ్ తమన్జీ యా 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 తమన్ గారు జాయిన్ అవుతారు రాధ గారు ప్లీజ్ 